ഹായ് ഓൾ എഡ്യു ഹോപ്പിൻ്റെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഒരു റിവിഷൻ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലല്ല പഠിച്ച ചാപ്റ്ററാണ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡും തെർമോഡൈനാമിക്സും തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററും കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസും ആണ് കൂടുതൽ സാധ്യതകളുള്ളത് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിനകത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിനകത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ക്യാപ്പിലാരിറ്റിക്ക് മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളുണ്ട് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്നും ക്യാപ്പിലറി അസന്റ് എന്നും പറയും നമ്മൾ സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ആണോ അതോ ക്യാപ്പിലറി അസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി ഡിസന്റ് ആണോ എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് എ ക്യാപ്പിലറി ടു ബീസ് ഡിപ്പിഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഹൂസ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഈസ് അക്യൂട്ട് ദ ലിക്വിഡ് വിൽ റൈസസ് ഇൻ ദ ടു ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഓർ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെന്നെ ക്യാപ്പിലറി ടു ബീസ് ഡിപ്പിഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിനെ ലിക്വിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഈസ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് എന്താണെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് ആയെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാപ്പിലാരിറ്റിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് അക്യൂട്ടും ആകാം ഒപ്റ്റ്യൂസും ആകാം അതെന്താണെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഫ് എ ക്യാപ്പിലറി ടു ബീസ് വെൻ എ ക്യാപ്പിലറി ടു ബീസ് ഡിപ്പിഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഹുസ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഈസ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് അക്യൂട്ട് ആയാൽ ദ ലിക്വിഡ് വിൽ റൈസസ് ഇൻ ദ ട്യൂബ് ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും ട്യൂബിനുള്ളിൽ കൂടി റൈസ് ചെയ്യും ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഓർ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി മനസ്സിലായോ അതായത് ദെൻ എ ക്യാപ്പിലറി ടു ബീസ് ഡിപ്പിഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഹുസ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഈസ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് അക്യൂട്ട് കൂടെ ആയാൽ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിനുള്ളിൽ കൂടി ലിക്വിഡ് റൈസ് ചെയ്യും ഈ ഫിനോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി അസന്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇഫ് ദ കേസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ഹുസ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഈസ് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ദർ വിൽ ബി എ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ഓർ അതർവൈസ് കോൾഡ് ക്യാപ്പിലറി ഡിസന്റ് ക്യാപ്പിലറി ഡിസന്റ് ഡി എന്ന് ഓർക്ക ക്യാപ്പിലറി ഡിസന്റ് അതായത് ലിക്വിഡിനുള്ളിൽ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിനെ ഇമേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആയാൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ദർ വിൽ ബി എ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ഓർ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപ്പിലറി ഡിസന്റ് ക്യാപ്പിലറി ഡി എന്ന് ഓർക്ക ക്യാപ്പിലറി ഡിസന്റ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്യാപ്പിലറി റൈസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അതിന് ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഫിഗറിൽ ദ ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഇമേജ് ചെയ്തു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് എ എ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് വിച്ച് ഈസ് ഇമേജ്ഡ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് അക്യൂട്ട് ആവണ്ടായോ സോ ഹിയർ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് തീറ്റ ഈസ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് എന്താണ് അക്യൂട്ട് ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് അക്യൂട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിനകത്തോടെ എത്ര ഹൈറ്റിൽ എത്ര ഹൈറ്റിൽ റൈസ് ചെയ്തു എച്ച് ഹൈറ്റിൽ റൈസ് ചെയ്തു ആറെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിനുള്ളിൽ ഫോം ചെയ്ത ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആറ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകരുത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്
ടു എസ് ബൈ ആറിനെ ഇൻറ്റു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എസ് ബൈ ആറ് കിട്ടുക അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ നമ്മൾ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ഡ്രോപ്പിന് വേണ്ടി ചെയ്യും അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ് ആണ് ആറ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ ട്യൂബ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിക്കേ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഈസ് ഗിവൻ ബൈ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് ബൈ ആർ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടു എസ് ബൈ ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പിനകത്തെ എക്സസ് പ്രഷറിന് ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് ബൈ ആർ ആണ് ആറ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഡ്രോപ്പ് ആണ് ഇനിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിനെ എടുക്കും ദാ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഏത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഒ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സൈഡ് മാർജിനിൽ ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു വരച്ചു എ സി ഒ എ ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ് ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഡ്രോപ്പ് ദാ ഈ സാധനം തന്നെ എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ നോക്കി എ ആറ് എ സി ഒ തീറ്റ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വരച്ചു കൺസിഡർ ദ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ സി യു അതിൽ നിന്ന് ആരുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ആണല്ലോ ഇതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് തീറ്റായ അപേക്ഷിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എ ആണ് നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് അപ്പൊ എ ബൈ ആർ അപ്പൊ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എ ബൈ ആർ എന്ന് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആർ കണ്ടുപിടിക്കണം ആറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എ ബൈ കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കോസ് തീറ്റ ഇൻഡു ആർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ എഴുതി നോക്കുക കോസ് തീറ്റ ഇൻഡു ആർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എ ക്രോസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ കോസ് തീറ്റ ഇൻഡു ആർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എ എന്ന് വരും അതിൽ നിന്നും ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു കോസ് തീറ്റ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എ ബൈ കോസ് തീറ്റ അപ്പൊ ആറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എസ് ബൈ ആർ എന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് നമ്മൾ സൈഡ് മാർജിനി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് ബൈ ആർ എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ഏത് വൺ വണ്ണിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വൺ ചേഞ്ചസ് ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കണം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കും പി ടു എസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എ ബൈ കോസ് തീറ്റ റെസിപ്രോക്കൽ ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ബൈ എ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ എ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനിയുള്ള പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കും പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് റോജി ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് റോജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടെടുത്തു ടൂവും ഈ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് റോജി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ത്രീ ആക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെ ടൂവിന്റെയും ത്രീന്റെയും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പ്രഷർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം കമ്പയറിംഗ് ടു ആൻഡ് ത്രീ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോജി രണ്ടിന്റെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കമ്പയർ ചെയ്തു ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോജി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ അല്ലേ വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ എ എച്ച് റോ ജി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് അല്ലേ വേണ്ടേ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വന്നു ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ താഴേക്ക് ഈ എ റോജിയെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ
2s by a rho g and get to it in the end of the s and do it again surface tension of water then I'm going to do it is equal to cross here then I'm going to do it is equal to cross here then I'm going to do it is equal to cross here then I'm going to do it is equal to cross here a rho g into h by 3s on it இதான் surface tension of water நம்மக இதில் நின்று கண்டுவிடியாம் பிட்டுந்தேன். அப்பு நம்மல் இது capillarity பிட்டியான் discuss இது எந்தான் capillarity? capillarity என்ன வருந்தால் angle of contact capillary tube இனே fluid dipping angle of contact acute ஆயால் ஆ fluid tube இனுடில் கூடு rise ஆ phenomenon ஆன capillary rise or capillarity rise ஜேயால் angle of contact obtuse ஆனங்கள் ஒரு காரணவிஷ்யால் rise ஏகியம் இல்லா there will be a depression and that phenomenon is called capillary depression or capillary descent அது அடினேனி சேச் expression ஆன நம்மல் discuss ஏது so expression கைடினியும் ஒரு 3 mark sure question ஆன நம்மடை plus 1 இந்த exam நிச் திரமாட்டு சூதிக்கின்ன so இ topic எல்லாரின் clear ஆட்டு படிக்கியா next topic இமை அடுத்த வீடியோல் வேறாம் thank you